На западният бряг в земите на палестинската автономия съществува град, наречен Ерихон. Тук Библията оживява и вятърът на пустинята заличава границите на хилядолетията. Той е градът, разположен на най-низкото морско равнище, минус 275 метра. Известен е с това, че е най-старият непрекъснато населяван град на земята. Данни за него има в Библията, а сега могат да се видят руините на старото селище от преди повече от 10 000 години, които са доказателство за древната му история. Само на 7 км от града се намира река Йордан и мястото в което се къпат християнските поклонници. Но каква е историята на град Ерехон? Как е възникнал? Как се е развил? До края на последната ледникова епоха, която е била причина за доста мизерно съществуване, е било трудно за човечеството да създава малки или по-големи селища. Неблагоприятният климат и неговите редовни промени принуждават представителите на вида Homo sapiens постоянно да се скитат от едно на друго място, в опит да намерят храна и ако имат късмет да продължат напред. Натофийците все пак основават постоянно селище, което се превръща в един от първите градове на планетата. Най-зненадващо от всичко е фактът, че въпреки изминалите хилядолетия, той продължава да съществува на същото място. Областта е богата на аловиални почви и с това кара скитащите ловци да оседнат и създадат населено място, за разлика от характерния за тогавашното време номадски начин на живот. Започват да се занимават с риболов, земеделие и животновътство. Използвали са прав сърб, хромел и чукалка. Строили са хамбари, които да им служат за зърнохранилища. Натофийската култура е преход от присвояването на даровете на природата чрез лов и събиране към тяхното независимо производство. Благодарение на подобрените климатични условия, хората откриват селското стопанство, научавайки се как да осигурят собствената си продоволствена сигурност. Тук е момента да отворим една скоба и да отбележим веднага, че епохата на много древни градове, особено тези, които са се появили много преди началото на писмената история на човечеството, е силно дискусионен въпрос, чието единствен отговор се крие предимно в археологията. В последните години се намират находки за все по-стари и древни градове. Но да се върнем на Ерехон. Археолозите разкриват на мястото 23 културни слоя на древните цивилизации. Най-старият слой е от 5-8 хилядолетия преди Христа. Неолитните жилища от началният период на осядане са малки, кръгли, построени от кирпични тухли. Типично за натофийската култура и с диаметър около 5 метра. До 8-то хилядолетие преди Христа поселището се разраства, като се предполага, че максимумът на жителите е достигнал 2-3 хиляди, а за минимум учените приемат около 300 човека. Градът на Палмите, както наричат още Ерехон, е най-ранното градско укрепление, познато на човечеството. Селището е било укрепено с масивна каменна стена, висока около 3,5 метра и широка около метър и половина. Отвътре била построена стълба от 22 каменни стъпала с висока кръгла кула, издигаща се на няколко метра нагоре от стената. Предполага се, че стената трябвало да предпазва селището от наводнения, а кулата е била използвана за различни церемонии и е имала култов характер. Учените изчислили, че за да бъде построена такава стена, били необходими минимум 100 човека и минимум 100 дни, което подсказва за наличие на социална организация и предварителна планировка, макар да няма сведения за общо планиране на градската инфраструктура. Жилищата постепенно се видоизменят, като от кръгли стават правоъгълни, изградени са от кирпични тухли, оформени като пури, с солидни стени, някои са били с каменни основи, с широки входове, а вероятно и с втория етаж, направен от дърво. Къщите са били застроени наблизо, но разкопките показват наличие на дворове при някои. Подовете им са покрити с чекъл, измазани с варова мазилка, отцветена в червено, розово или оранжево. Стените също са измазани и са с изрисувани червени цокли. Някои дори са декорирани с геометрични форми. Ярехон е град с тежка съдба. Трудно е да се преборят всички исторически епизоди, когато е бил разрушен до основи и построен отново. Много скептици отричат Библията. Ние няма да говорим за това дали святата книга е достоверна или не. Ще обърнем внимание на събитие, случило се в Ярехон, преди новата ера, разкрито преди археологическите разкопки, но и описано в Библията с невероятна точност и подробности. Фактът, че Ярехон се споменава в старозаветния текст, е предначертал историята на неговото изследване. Интересното е, че дълго време никой не се интересува от географското положение на мястото, описано в най-старата част на християнската Библия. Фактът за съществуването му се приема като даденост и никой не изследва посоченото място. 
Библейските обекти привличат вниманието на археолозите едва в средата на 19 век. Според археологическите разкопки през 30-те и 50-те години на миналия век, експерти установили, че Ерехон е основан поне 9000 летия преди новата ера. Много открития са направени от британската експедиция, работеща по тези места от 1930 до 1936 година, под ръководството на професор Джон Гарстанг. Пред археолозите се издигнал древен, забравен град, руините на който много ясно разказвали за неговата история. По време на разкопките на Ерехон, Гарстанг прави невероятно откритие. Той смята за необходимо да го удостовери със специален документ, подписан от него и двама други члена на експедицията. Той пише за това откритие следното. Що се отнася до основния факт, няма никакво съмнение. Стените на града са паднали изцяло навън, за да могат нападателите да се изкачат на труините и да влязат в града. Фактът, че стените на града се срутват навън, изглежда в разрез със здравия разум и логиката, но разкритията и доказателствата са били такива. Този факт е необичайен поради причината, че градските стени се строят така, че да не падат навън, а навътре. Това е първото значимо събитие, при което града се споменава в Библията. Тази известна легенда датира от 1400 години преди новата ера. Още по-интересното е, че това събитие сравнено с намерените артефакти е описано с изключителни подробности в Светата книга. Легендата разказва, че след 40 годишно скитане на евреите в пустинята, най-накрая влизат в обещаната им земя. След като не били допуснати доброволно в Ерихон, те изпращат двама разузнавачи, които да поручат укрепения град и как могат да го превземат. Царят на Ерихон обаче разбира за шпионите и нарежда на войската си да ги залови и убие. Тогава обаче се случва чудо и попадат на будницата Рав, която не само ги укрива, но и заблуждава царските стражи, като ги отпраща в съвсем различна посока. Тогава тя признава вярата Божия пред разузнавачите. Те се разбират с нея, че тя и цялото и семейство и домът ти ще бъдат пощадени. Оговарят се Рав да провисне червено въже от прозореца на къщата си, по което всички евреи да се ориентират, за да могат да я защитят веднага, щом проникнат в града. Исус Навиев нарежда на израелтяните 7 дни да обикалят крепостният град. 6 дни по един път и 7 пъти на седмия ден. Обиколките се извършват като най-отпред се носи ковчегът на завета, а след него вървят 7 първосвещеника тръбящи с тръби по-късно познати като ерехонските тръби. През това време жителите на града се смеели и подигравали на завоевателите. Никой не ги приемал на сериозно. На седмия ден, на седмата обиколка, стените паднали. Исус Навиев пише И стената на града се срути до основите си и хората влязоха в града, всеки от негова страна и превзеха града. При по-нататъчните разкопки са открити следи от ужасни пожари, които унищожават града. Огромни планини от пепел и въглени се разкриват пред очите на археолозите. Друго важно доказателство, което археолозите откриват, са цели плевници и складове, пълни с жито, форми, леща и много други провизии. Вещи и предмети, датирането на които също показва, че градът е разрушен около 1400 години преди новата ера. В древността било обичайно да се събира всичко ценно и годно за консумация, когато се завладее град, особено ако след това бил подложен на унищожение. Тези археологически находки обаче са перфектно описани в книгата на Джошуа, която е шестата книга на Еврейската Библия и Християнската Старият Завет, където казва, че Исус Навиев не е позволил на войниците си да разграбят съкровищата на Ирехон, посвещавайки ги на Бог. След войната през 1953 година, разкопките на Ерехон са продължени от друг археолог – Катлин Кениан. Нейните изследвания поставят началото на нова ера в палестинската археология, тъй като тя е първата, която използва стратиграфския метод – определене на относителната геоложка възраст на скалните пластове, основа на позиционирането на културните слоеве. Тогава започват да говорят за Ерехон като за най-старият град в света. Подобно на Гарстанг, Кения открива много пепел, разрушени стени и много пълни с зърно съдове в жилищата. Доказателство, че пожаря и унищожението са станали малко след прибирането на реколтата. Много подробности от описанието на Ерехон в книгата на Джошуа, включително тези за жилищните сгради, прикрепени към северната част на отбранителната стена, наистина се потвърждават от археологическите разкопки. Става явно, че те са записани от думите на очевидец. След унищожаването му Ерехон е слабо или не населен до желязната епоха, когато през 7 век преди Христа отново се заражда живот. Пластовете от разкопките показват, че този етап продължава до 586 г. преди Христа, време което съвпада с изселването на евреите в Вавилон, след което древният град е изоставен. 
През 538 г. преди Христа персейският владетел Кир II Велики възстановява града на около близо 2 км югоизточно от неговото историческо място на могилата Тел Ес Султан, известен също като Тел Ярехон и заселва там отново преселените в Вавилон евреи. Днес градът се населява от 23 321 души, от тях 51% са мъже и 49 жени. Около 49,2% от населението е под 21 годишна възраст. Ирехон играе специална роля в християнския свят. Тук са запазени няколко паметника от библейски времена. В древния град все още бликат водите на избора на пророк Елисей, описан в Библията. Жителите на града казаха на Елисей Ето, както виждаш, господарю мой, разположението на този град е добро, но водата е лоша и земята е безплодна. Той отвърна Дайте ми нова плитка купа и поставете сол в нея. И му дадаха. Тогава той излезе преводния извор, хвърли там султа и рече Така каза Господ Аз направих тази вода добра, за напред от нея няма да извира нито смърт, нито безплодие. 40-дневната планина или планината на изкушението, извисяваща се над Ерехон, напомня за 40-те дни на изкушението и постищия Исус Христос от дявола, за което разказва Светото Писание. Днес, специално за удобство на поклонниците, до върха на планината, където в Старият гръцки манастир Свети Георги се пази камъкът, на който се е молил, е изградена лифтова линия. Манастирът, първоначално посветен на Света Богородица, е основан през 480 г. след Христа. Той е дом на процъфтяващо монашеско население до разрушаването му от персите през 614 г. и след това изоставен. Сегашните сгради са построени в края на 19 век. Дървото над Захей расте в центъра на Ерехон. Захей се е качил на него, за да види Исус Христос. Легендата в Евангелието за Захей казва следното. След това Исус влезе в Ерехон и минаваше през него. И ето някой си на име Захей, който беше началник на матарите и богат човек, искаше да види Исуса. Кой е той? Ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смокиновица, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза Захе, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. А той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казаха Отби се прегрешен човек, а Захей застана и рече Господу. Ето половината от имота си, Господи, давам на сирома си, и ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него. Не стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подари и да спаси погиналото. Руините на древния Ерехон се намират на запад от центъра на съвременния Ерехон. На това библейско място е събрана още много древна история и артефакти. Въпреки противоречията сред археолозите, приемането и отхвърлянето на доказателства за реални случили се събития, разказани в библейските евангелия, учените са единодушни. Ерехон е най-старото поселище на Земята, просъществувало повече от 10 хилядолетия.